আসসালামু আলাইকুম আমি ইমাম হোসেন ট্রাভেলার ইমাম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আজ আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো অনেকে আমাকে ফোন করে বা কমেন্টস করে আমার কাছে জানতে চেয়েছে কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম সম্পর্কে বিজনেস ভিসা টুরিস্ট ভিসা জব ভিসা ওয়ার্ক পারমিট তারপরে রেসিডেন্সিয়াল বিভিন্ন ভিসা সম্পর্কে ক্যাটাগরি ভিসা সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছে অনেকে তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে আমার আজকের এই স্পেশাল ভিডিওটি আমি করেছি তো যেমনটি দেখুন আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি আপনারা যেই দেশে যান বিশেষ করে কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম এটি মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর নেয় এটা খুব দ্রুত গ্রো আপ করছে এবং আপনারা সেখানে না গেলে আপনারা কেউ বুঝতে পারবেন উন্নত হচ্ছে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ডে নেয় কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম তো আপনারা অবশ্যই যা চাইলে ইউটিউবে আপনারা সার্চ দিয়ে দেশগুলো আপনারা দেখতে পান খুবই সুন্দর দেশ এবং সেই দেশের মানুষগুলো অনেক নম্র বদ্ধ যেটি আমি যেমনটি আমি দেখে আসছি সেখানে বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ সেখানে তারা ব্যবসা করছে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা দিয়েছে অনেকে দোকান দিয়েছে গার্মেন্টসের বিভিন্ন গার্মেন্টসের দোকান দিয়েছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন ব্যবসার সাথে তারা জড়িত তো সেখানে যে জিনিসটি আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি আপনাদের যে যেই ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে আপনারা যান তো আপনারা যাওয়া পূর্বে আপনি অবশ্যই আপনি সেখানে কথাবার্তা বলে নেবেন কী বিষয়ে উনি আপনাকে দিচ্ছে কী বিষয়ে আপনি যাচ্ছেন সেটি কনফার্ম হয়ে আপনি তারপরে যাবেন যদি আপনাদের আরও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আপনি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কল্যাণ ব্যুরোটি আছে কারণ কাকরাইলে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আপনার ভিসা কপিটি আপনি অনলাইনে চেক করতে পারেন তো এটি আমি যে বিষয়টি আমার বলার মূল উদ্দেশ্য সেখানে হচ্ছে আপনারা কেন আপনাদের আজকে এই ভিডিওটি আমি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম কারণ যেমন দেখুন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর দুবাই কাতার ওমান সৌদি এই সমস্ত দেশে মিডিল ইস্ট বলেন এই সমস্ত দেশে যে সচরাচর বাংলাদেশি প্রচুর লোক আপনি পাবেন আপনি রাস্তায় হাঁটছেন দেখবেন আপনি দু চার দশ বিশ জন বাংলাদেশি আপনি পাবেন তাদের থেকে আপনি সহযোগিতা নিতে পারবেন যেটি আমি দেখেছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিন্তু কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম এটি হচ্ছে একেবারে ভিন্ন এই দেশগুলোতে বাংলাদেশি লোকজন খুবই কম এবং খুব সীমিত আকার এখন আপনি সেই দেশের ভাষা জানেন না সেই দেশের খাবার দাবার সব কিছু হচ্ছে একেবারে ভিন্ন যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের লোক তো তাদের খাবার দাবার চলাফেরা জীবনযাপন সব কিছু আমাদের থেকে আলাদা তো এই বিষয়টি হচ্ছে আপনাদেরকে আমি সচেতন করার জন্য বলছি আপনারা সেখানে যাওয়া পূর্বে অবশ্যই আপনারা জেনে বুঝে তারপর আপনি যাবেন কারণ একজন বললো আপনাকে কম্বোডিয়া যাওয়ার জন্য আপনি চলে গেলেন ভিয়েতনাম যাওয়ার জন্য আপনি চলে গেলেন তো সেখানে সেই দেশ সম্পর্কে আগে আপনি ভালোভাবে জানবেন কিংবা সেই দেশ যারা ভ্রমণ করেছে সেখানে তাদের সাথে আপনি আলাপ আলাপ আলোচনা করে তারপর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি যাবেন কি যাবেন এবং যে সমস্ত ট্রাভেলসের মাধ্যমে আপনি যাবেন সেই ট্রাভেলসগুলো আপনাকে কি ভিসা দিয়ে পাঠাচ্ছে সেটি আপনি অবশ্যই দেখবেন এখন দেখা যাচ্ছে আপনাকে বললো গার্মেন্টসের ভিসা কিন্তু আপনি জানেন গার্মেন্টসের কাজ আপনাকে দিয়ে দিল কনস্ট্রাকশনে কিন্তু আপনি জানেন কনস্ট্রাকশনের কাজ আপনাকে দিয়ে দিল গার্মেন্টসের হেল্পার হিসাবে তো এটি যেন না হয় তো আপনারা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবেন যারা কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম যাবেন তো এই দেশ দুটো কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে গ্রো আপ করছে যেমন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ডের ন্যায় খুব উন্নত হচ্ছে এই দেশ দুটো আপনারা চাইলে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন তো সেখানে আমি আবারও বলছি যেমন দুবাই কাতার বাহরাইন সৌদি আমাদের এই এই উমান এই সমস্ত দেশগুলোতে মালয়েশিয়া যে সমস্ত আমাদের বাংলাদেশি শ্রমিক ভাইয়েরা আছেন ওয়ার্কাররা এখানে কিন্তু কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম বলেন সেখানে কিন্তু আপনারা সচরাচর বাংলাদেশি কাউকে পাবেন না খুব কম কারণ সেই দেশে একেবারে বাংলাদেশি লোক বললে না বললেই চলে খুব কম লোক হয়তো দেখা গেছে দু দেশে মিলে হয়তো দশ হাজার লোক আমাদের বাংলাদেশি কাজ করে কিন্তু এটা খুব একেবারে নগণ্য তো এই দেশ হিসেবে কিন্তু আপনারা সেই দেশে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আপনারা জেনে বুঝে যাবেন যেহেতু তা সেই দেশের ভাষা আপনি জানেন না সেই দেশের খাবার দাবার চলাফেরা সব কিছু কিছুই জানেন আপনি কার কাছ থেকে সহযোগিতা নেবেন তো ট্রাভেলস যেই ট্রাভেলসগুলো যেই সমস্ত ওয়ার্কারদেরকে ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া বিভিন্ন ধরনের ভিসা ব্যবসার কথা বলে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় তো দেখা যাচ্ছে তাদেরকে এক বছরের প্রথম এক বছর ভিসা করতে হয় সেই দেশে গিয়ে তাদের সেই ভিসাটি করে না তাদেরকে এয়ারপোর্টটা ক্রস করে তাদেরকে রেখে যেই দালাল চক্রটি আছে তো এজেন্ট বা সিন্ডিকেট তারা পালিয়ে যায় তো এই ব্যাপার আপনারা সচেতন হবেন বাংলাদেশে আপনাদের যে সমস্ত ভালো জিনিস জানেন বুঝেন এমন একজন লোককে আপনারা সাথে করে নিয়ে জেনে বুঝে তারপর আপনারা কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন তো যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার অনেক এই ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমার অনেক সচেতনমূলক ভিডিও আমার আছে আপনারা চাইলে সেগুলো আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব আপনারা চাইলে দেখতে পারেন 